तो एक सिस्टम से होता है एक लड़ाई एक सिस्टम से चलती है तभी चलती है उसके बाद हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पाकिस्तान को कराची पोर्ट को तबाह कर दिया उसने हैरियर एयरक्राफ्ट थोड़े छोटे थे और आज जैसे कहते हैं सोलह हजार टन का एक क्या होता है चिप्स कुछ भी नहीं है लेकिन हमने 1961 से उसको रखा हुआ था अपने पास पाकिस्तान के खिलाफ यूज किया आज भी हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है दूसरा हमारा भी सी ट्रायल पे चल रहा है जबकि हमारे पास जब अटल बिहारी वाजपेयी दो हजार चार के बाद जब पी बने थे उन्होंने कहा हमारे पास तीन एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए लेकिन कुछ पैसे की कमी से कुछ हमारी जगह इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम तीन एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर सकते अभी भी इंडिया सोच रहा है कि हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए कि ना लेके आए क्योंकि उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी हमको डॉलर सेवनटीन बिलियन के करीब क्योंकि अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर हम ले, ले रहे हैं बिग ट्वेंटी नाइन के और जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर होगा या तो उसमें हम लेंगे एफ सिक्सटीन प्लेन एफ एटीन प्लेन लेंगे या हम जो फ्रांस से प्लेन लेंगे वो और हमें महंगे पड़ेंगे लेकिन इंडिया को जरूरत पड़ेगी इस चीज की और ये हमारी क्यों मेन स्ट्रेंथ रही है हमारी देवी की भी आपने नरेश जी पैंतीस मिनट नॉन स्टॉप में पूरा बांग्लादेश वॉर का हमें सुनाया जाके मुझे लगता है कि अभी भी आपके अंदर कुछ एक घंटे पैंतीस मिनट के और नॉलेज है मैंने इतने निकालो निकालो को... <laughs> <laughs> निकाल so, so basically you know that मुझे मुझे वो रहमान मर्डर बॉल्स you know like ऐसा लगा था कि जैसे it was a revenge a revenge killing yeah. you know it was yeah. a revenge killing at the behest of Pakistan so but yeah. you your facts are different so I would I would uh, rather go with your facts दूसरा ये है कि uh, बीच बीच में काफी बुरा लगता था जैसे वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इतना कुछ करने के बाद भी वो देवर सो देवर ट्राइंग टू हार्म इंडिया इन एवरी वे तो दैट इज बैड और लेकिन एक चीज डिस्टर्ब पूरे हिंदुस्तान को करती है कि जब हमारे पास उनके 93,000 थ्री थाउजेंड सोल्जर्स थे वी कुड हैव बीन मोर एग्रेसिव इन अवर डिमांड वी कुड हैव गॉट अवर पी ओ डब्ल्यू फ्री फ्रॉम देयर आपने खाली uh, एक उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए एक मॉरली ऑन मॉरल ग्राउंड कि भाई आप खाली अपने प्रेसिडेंट को छोड़ दीजिए मुझे रहमान को हम आपके 93 थ्री सोल्जर्स आई थिंक वी कुड हैव मेड अ बेटर डील एंड वी कुड हैव बीन वी कुड हैव सेटल लॉट्स ऑफ स्कोर्स बट वॉट एवर हैपन दैट वॉट वॉट एवर हैपन दैट टाइम आई डोंट थिंक टिल टूडे पाकिस्तान हैज रिकवर्ड फ्रॉम दैट ड्रिपिंग लेकिन पूरे में तुम्हारी 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 बात को मैं बीच में से यहाँ टोकूंगा कि जो तुम्हारा एक व्यू है ना वो एक जनरल व्यू कि हमने उनके तिरानवे हजार सोल्जर कैसे तो छोड़ दिए अब ये बताओ कि तिरानवे हजार सोल्जर को हमको अपने पास रखने के लिए क्या जगह चाहिए कैसी जगह चाहिए उसके अंदर कुछ पाकिस्तानी सोल्जर भाग जाते थे और हमारा ये एटीट्यूड नहीं था अगर पाकिस्तानी को पकड़ा है हम उसको टॉर्चर करें आप देखेंगे जब इन्होंने पुलवामा किया तब भी हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम बालाकोट किया तो कोई सिविलियन ना मरे कोई आर्मी का ना मरे जो लोग मरते हैं वो मरे क्योंकि एक आर्मी का एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि कोई भी आर्मी के दूसरे को टॉर्चर नहीं करता आप चाइना का देख लीजिएगा आप चाइना 62 वॉर के बाद भी जितने भी उनके पास बॉडीज थी सोल्जर्स की उन्होंने वापस की जो पकड़े गए थे उसको भी किया लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर छियालीस जो हमारे पीओडब्ल्यू थे उन्होंने दिए नहीं एक वो एक नेशन नहीं है एक वो बेसिकली उनका एटीट्यूड ही नहीं है उनको पता ही नहीं क्या करना है एक बेसिकली करप्ट टाइप की नेचर है करप्ट टाइप की कंट्री है जो अपने मुसलमानों को नहीं छोड़ती अब इसके अंदर मैं आपको बताऊँ नाइनटी सोल्जर्स को जो हमने पकड़ा हुआ था हमारे ऊपर एक बर्डन था इंदिरा गांधी की जब नेगोशिएशन हुई तो इंदिरा गांधी ने कहा भी आपको अपनी लैंड चाहिए कि अपने सोल्जर्स क्योंकि हम उनकी लैंड नहीं रोक सकते थे अगर हम पीओ के ले लेते और लेकिन इंदिरा गांधी इतनी खुश थी और कोई भी आदमी उस टाइम पे नहीं कहा था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने कहा इंदिरा गांधी दुर्गा है क्योंकि जो उसने अचीवमेंट किया आज हम जो मर्जी कहे छोटी बात है एक बहुत बड़ी बात थी कि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए इससे बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती थी और पूरा हमने एशिया का मैप चेंज कर दिया साउथ एशिया का मैप चेंज पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े थे पाकिस्तान के साथ जॉर्डन खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ लीबिया खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया खड़ा था जितनी भी कंट्री है ये पाकिस्तान के साथ खड़ी थी ये सीरिया को छोड़ सीरिया एक न्यूट्रल था उसने कुछ नहीं किया उसके बावजूद अमेरिका खड़ा था पूरा वेस्ट उसके साथ खड़ा था उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान को हराया और एक बात कीजिए जैसे हमने सिंगल तरीके से पाकिस्तान चाइना को कन्फ्रंट किया है उसी तरीके से उससे भी एक बड़ा काम था जो हमने पाकिस्तान को उस टाइम पे हराया अब 93,000 सोल्जर्स को हम अपने पास कब्जा करके नहीं रख सकते हमको नहीं मार सकते हमारा एक करेक्टर नहीं है इस टाइप का उनको रखने का हमारे इकोनॉमी में बर्डन पड़ता पहले हम उनसे इंदिरा गांधी ने एक बात जरूर कही थी पाकिस्तान में अमेरिका में जाके उन्होंने निक्सन को लेटर लिखा था कि एक अगर जितना भारी हमें काम पड़ रहा है इनको रखना अपने पास इससे अच्छा तो हम
बांग्लादेश के अंदर वॉर करने तो इन्होंने क्या किया पता चला कि इस यहाँ पे आर्मी खड़ी है वहां खड़ी है तो इंडियन आर्मी ने उसको बाईपास किया लड़ने नहीं बैठ गई उनसे वो कहती है हमारा जो वो समझे कि अर्जुन की बात है कि उसने एक चिड़िया की आंख देखी कि हमको ढाका पे जाना है और ढाका पहुंच गए वहां जाके सरेंडर कराया तो हम उनको रोक लेते हम उसे कहते पीओ को दे दे पीओ को तो हम तब भी ले लेते हमको लेना होता लेकिन आप ये सोचो कि उस टाइम हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए तुम्हारे शरीर को अंदर से काट दिया दो जगह से इससे बड़ा हम क्या करेंगे तो हमारा उस टाइम पे नेगोशिएशन का कोई नहीं बनता हम जो चुकी चाहते खींच लेते इवन भुट्टो से जब बात की भुट्टो कहता कितना दबाओ हम तो वैसे ही मर गए तो बेसिक अब बाद में आप जब जो मर्जी सोचे उस टाइम जो किया टोटली ठीक किया कोई इसमें इशू नहीं है कि हमें ये करना चाहिए था हमें वो करना चाहिए तो उधर बाद में लोग जानते हैं ना हमें ये कर, ये भी कर लेते लेकिन उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी किसी ने क्वेश्चन रेज किया अब आपके हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो तो पाकिस्तान के जब नेगोशिएशन करके आए तो वहां पर जो अपना हिस्सा था वो मांगा ही नहीं उनसे अगर वो सीधे आ जाते हिंदुस्तान के अंदर उनकी डेथ नहीं होती तो उनको लोग बहुत कुछ क्वेश्चन करते इंदिरा गांधी को किसी ने भी उसके बाद क्वेश्चन नहीं किया लेकिन हमारी इकोनॉमी है बहुत बर्डन था जिसकी वजह से यहाँ पे जो अपोजिशन के लोग थे जितने अपने आप को बनते हैं नेशनलिस्ट बनते हैं सब ने मिलकर के इंदिरा गांधी को आर्ट टैगने का काम शुरू किया सिर्फ क्या है थोड़ा प्राइस बढ़ गया इसलिए बढ़ गया कि हमारे पे कितना बर्डन पड़ा उसके बाद इंडिया ने और तैयारियां शुरू कर दी आगे कौन ऐसा है जिसने आप इंडिया के लिए इतना काम किया होगा मैं नहीं सोचता कि किसी ने इतना काम किया होगा और उसके बाद किसने काम किया तो मोदी ने मोदी कुछ काम करे तो लोग उनके पीछे ही पड़े और कल तो कोई इलाके कहता जी मोदी ये काम करते हैं दूसरा करते हैं क्या जरूरत थी सीए लाने की क्या जरूरत थी फलाना करने की क्या तो ये जो बेसिक है बात है कि ठीक है एक जनरल आदमी के मन में आता है हमने तिरानवे हजार आदमी छोड़ दिए लेकिन पाकिस्तान जैसा हम नहीं है कोई भी कंट्री पाकिस्तान जैसी कोई भी कंट्री इतनी घटिया नहीं लेकिन मैं बताऊं कि पाकिस्तान इसी वजह से आज इस हालत में पहुंचा कि टोटली बैंक हो गया इंडिया से बात करता है पीस की इसके बारे में बात करूंगा मैं एक और एक बात बता दूंगा आपको यहाँ बैठा हूँ कि इंडिया की पूरी कोशिश चल रही है पाकिस्तान इस टाइम पे जो पीस की टॉक कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम को यहाँ पे लेके आए दाऊद इब्राहिम के आने की शायद हो भी जाए और उसके बाद जो 1993 ब्लास्ट का केस है वो दोबारा से रीओपन होगा और जो पॉलिटिशियंस के लिंक है वो भी एक्सपोज होंगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा फिर अगले हफ्ते अगली बार खुल के बात करेंगे नरेश जी मैं खाली एक ही चीज बात करना चाहूंगा आई थिंक आई टोल्ड यू दैट आई बी विथ यू फॉर ऑनली वन आवर टूडे आई थिंक मोदी जी की आज जो विजिट है बांग्लादेश की वेरी वेल टाइम्ड एंड आई एम श्योर ही हैज लॉट्स ऑफ ट्रिक्स अंडर हिज बेल्ट एंड ही इज गोइंग टू कम बैक विद विक्टोरियस और मैं तो यही चाहूँगा मेरी यही एक प्रार्थना है कि मोदी जी सेफली आए क्योंकि वहीं के लोग अगर अपने प्रेसिडेंट को अपने लिबरेटर को खत्म कर सकते हैं तो लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया हैव दिस एप्रीहेंशन दैट मोदी शुड नॉट गो टू बांग्लादेश बट एनी ओर मोदी जी डरते नहीं है ना वो मरने से डरते हैं पाकिस्तान की आर्मी के यया खान कहने पर हुआ और यहाँ पे जो भी हुआ है वहां पे किसने किया मुसलमानों मुसलमानों ने मुसलमानों का रेप किया और बेसिकली आप देखो पाकिस्तान का तो कल्चर ये है वहां पे सेक्स रेप हुई इनका है लेकिन आप ये देखिए कि अब क्या है कि यहाँ पे जाकर के ये इशू वहां दबा हुआ था कितने लोग मरे कुछ सुनने को तैयार नहीं था लेकिन अब जैसे वहां पे होगा मुझे लगता है इस इशू को रेस किया जाएगा ताकि वर्ल्ड में पहुंचे और जो बांग्लादेश इंडिया में बैठे उनको पहुंचे और ममता बनर्जी को पहुंचे